जय श्री गंगा मैया मित्रों आज बात करने वाले हैं श्री गंगोत्री धाम की जो उत्तराखंड में अवस्थित है श्री गंगोत्री धाम कैसे जाएं कब जाएं कहां ठहरें आसपास दर्शनीय स्थल क्या है रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं सावधानियां क्या रखें क्या खर्चा आएगा इन यात्रा में सब कुछ बताने वाले हैं सर्वप्रथम अपने शहरों से यात्रा का मार्ग डिसाइड करें यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो देहरादून का जोली ग्रांड सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है यहाँ से गंगोत्री जी की दूरी सिर्फ 270 किलोमीटर रहता है जिसे आप बस या टैक्सी के द्वारा मात्र 10 से 12 घंटे में तय कर सकते हैं यदि आप रेलगाड़ी से आते हैं तो भारत के लगभग हर कोने से हरिद्वार एवं ऋषिकेश जुड़ा हुआ है यदि कम संख्या में रेलगाड़ी है तो आप वाया दिल्ली जरूर आए क्योंकि यह दिल्ली से बहुत ही अच्छी तरीकों से जुड़ा हुआ है यदि आप बस मार्ग से आते हैं तो हरिद्वार एवं ऋषिकेश अपने निकटवर्ती राज्य जैसे हरियाणा पंजाब जम्मू इन जगहों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है यूपी से भी अब बात करते हैं यदि आप ऋषिकेश पहुंच गए हैं तो सर्वप्रथम आप अपनी यात्रा तिथि के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें यदि किसी कारणवश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हों तो आप ऋषिकेश में अवश्य करा लें क्योंकि तो आगे नेटवर्क की भी दिक्कत होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है कब जाएं ये यात्रा मई से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है मई चूंकि गर्मी छुट्टियों का समय होता बहुत भीड़ होती है होटल भी महंगा हो जाता है और उसके बाद जुलाई अगस्त बारिश का समय होता है अतः सितंबर से अक्टूबर बहुत ही अच्छा समय होता है कहा ठहरे ठहरने के लिए गंगोत्री में जीएमबीएन गढ़वाल मंडल विकास निगम का धर्मशाला होटल्स एवं डोरमेट्री भी है जो सरकारी संस्था है आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं ऑफलाइन में ये शायद उपलब्ध ना हो यदि आप होटल की भी बुकिंग नहीं कराए हैं तो कोई बात नहीं आप वहां धर्मशाला होटल और डोरमेट्री लोकल भी बुक करा सकते हैं जिसकी कीमत 500 से 2000 3000 तक भी होती है खाना खाना यहां पे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन एवं लोकल फूड्स भी अवेलेबल होता है आप चाहें तो उत्तराखंड का लोकल फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और मैं आपको सलाह दूंगा जब आप घर से बाहर निकलें तो लोकल फूड को भी इंजॉय कीजिए आप भारत को तभी पहचान पाएंगे जब आप उनके संस्कृति को नज़दीकी से देख पाते क्या खर्चा आएगा अगर बात करें खर्चे की तो सामान्य खर्चा ऋषिकेश से गंगोत्री एवं गंगोत्री से ऋषिकेश का आना जाना रहना खाना सब खर्चा तीन हजार से पाँच हजार रुपये में अवश्य हो जाएगा शाम में ही अग्रिम बुकिंग करानी होती है जब आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो संध्या में ही अगले दिन के लिए बस की अग्रिम बुकिंग करवा लें यदि आप बस से जाते हैं तो इसका किराया 500 से छः सौ होने वाला है और यह 10 घंटे का सफ़र होगा यदि आप टैक्सी से जाते हैं तो यात्रा और भी आरामदायक हो जाता है और समय छः से सात घंटे लगेंगे यदि रास्ता अवरुद्ध ना हो तो एक बार जब आप गंगोत्री पहुंच जाते हैं दिन भर की थकान तो होती है परंतु एक्साइटमेंट भी बहुत होता है रास्ते बहुत खूबसूरत हैं ऋषिकेश से गंगोत्री तक के पुराने शहर जैसे नरेंद्र नगर और भी बहुत सारे शहर आते हैं जंगल और पहाड़ देखने को मिलता है रात्रि विश्राम करें गंगोत्री में सुबह उठकर आप गौरीकुंड या सुरकुंड या भागीरथी नदी में स्नान करें और माता गंगा जी के मंदिर का दर्शन करें मंदिर सफेद संग मम्मर का बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत हिमालयन रेंज में और चार धाम उत्तराखंड का जो यात्रा है उनमें ये दूसरे नंबर पे आती है अच्छी तरीके से दर्शन करने के बाद लोकल साइट सींग भी करें 
जैसे मंदिर के डेढ़ किलोमीटर दूरी पे है पांडव गुफा कहते हैं पांडव जी भी यहां कुछ दिन छुपे हुए थे भागीरथ जी का तपस्थल है देखें भैरव घाटी दस किलोमीटर की दूरी पे है चाहे तो आप यहां भी घूमने को जा सकते हैं अपने समय का जरूर ख्याल रखें रास्ता पर्वतीय है एवं घना जंगल भी होता है और यदि किसी को लंबे ट्रैक का शौक हो तो वो केदारताल एवं गोमुख भी जा सकते हैं केदारताल में एक ताल है एक प्राकृतिक नैसर्गिक झील है और बहुत खूबसूरत जगह है गौमुख वो जगह है जहां से गंगा नदी तो नहीं कहेंगे भागीरथी नदी कही जाती है का वहां उद्गम स्थल है यह गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर जो ट्रैक करना होता है इसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट एवं एक से दो दिन के लिए एक्स्ट्रा समय चाहिए इस यात्रा की विशेष जानकारी हम कभी अगली वीडियो में जरूर देंगे जब आप पूरे दिन गंगोत्री में आप घूम लेते हैं आराम कर लेते हैं आनंद कर लेते हैं पूजा करते हैं मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है यह नदी भागीरथी नदी है एक और नदी जो बद्रीनाथ से आती है अलखनंदा इन दोनों का संगम देव प्रयाग में होता है इसके बाद आगे जाकर इस नदी का नाम गंगा जी होता है और यह गंगा नदी चलते चलते उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ियों में गिर जाती है यह अपनी यात्रा समाप्त कर देती है पूरी भारत वर्ष के पाप को नाश करती है लोगों को उद्धार करती है हे पतित पावनी गंगा माँ आपके चरणों में मेरा प्रणाम जो कोई भी भक्त आपके स्नान को आए उन सभी का भी दुख पीड़ा एवं पाप को हर लीजिए मां मान्यता है एवं शास्त्रों के हिसाब से राजा भागीरथ यहां पर हजारों साल तपस्या किए थे जिस वजह से माता गंगा जी वहां अवतरित हुई और उनके पूर्वजों को उद्धार किया और आज तक भी कर रही है प्रेम से कहिए हर हर गंगे अगर आपको दर्शन के बाद वापस होना हो तो संध्या में ही सुबह के लिए हरिद्वार एवं ऋषिकेश की बस का डालें और वहां से आने के बाद रेल या वायु मार्ग से अपने अपने गणतव्य को जा सकते हैं यदि किसी यात्री को यहां से आगे यात्रा करना हो जैसे केदारनाथ एवं बद्रीनाथ तो इसकी भी बुकिंग एक दिन अग्रिम ही कराए सावधानी आप पर्वतीय इलाकों में जब भी यात्रा करें यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जहां कहीं भी आप अपने बैग को उसी प्रकार से तैयार करें सर्दी के कपड़े रखें वाटरप्रूफ जूते रखें जुराब एक्स्ट्रा होना चाहिए सामान्य दवा भी होनी चाहिए इन सब का ख्याल करें क्योंकि पर्वतीय इलाका है नेटवर्क में भी दिक्कतें आती है ए तो है बहुत बार वहाँ नेटवर्क नहीं होता बहुत बार कैश नहीं होता है अतः अपने साथ यात्रा पर कैश जरूर रखें प्रभु जी आशा करता हूं कि आपको हमारा ये जानकारी बहुत पसंद आया होगा आप अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें हमें खुशी होगी आपकी जिज्ञासा को जानकर हम जरूर उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे और आप हमारी चैनल शिवा यात्रा दर्शन को अवश्य लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें एक बार प्रेम से कहिए माता गंगा मैया की जय एवं श्री गंगोत्री धाम की जय